ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയ ഷറാബുദ്ദീൻ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസിലെ എല്ലാ ഉത്തരവുകളും മുംബൈ ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് മുംബൈ ഹൈക്കോടതി മുൻ ജഡ്ജി അഭയം തിപ്സെ പ്രതികളായ ഉന്നതരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയത് നിയമവ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും സാക്ഷികൾ പലരും ഭീഷണിക്ക് വിധേയരായെന്നും അഭയ് തിപ്സെ ഒരു ദേശീയ ദിനപത്രത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി ഷൊറാബുദ്ദീൻ ഷേഖ് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസ് പരിഗണിച്ചിരുന്ന സി ബി പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി ബി എച്ച് ലോയയുടെ ദുരൂഹ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നതിനിടയിലാണ് ഷൊറാബുദ്ദീൻ ഷേഖ് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസിലെ എല്ലാ ഉത്തരവുകളും മുംബൈ ഹൈക്കോടതി സ്വമേധ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയിലെ മുൻ ജഡ്ജി അഭയം തിപ്സെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഷൊറാബുദ്ദീൻ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസിലെ പ്രതികളായ മുൻ ഡി എ ജി ഡി ജി വൻസാര മുൻ ഡി വൈ എസ് പിമാരായ എം പർമാർ നരേന്ദ്ര കെ അമീൻ ഗുജറാത്ത് പോലീസ് എസ് ഐ ബി ആർ ചൗബെ എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കേട്ടിരുന്നത് ജസ്റ്റിസ് തിപ്സെ ആയിരുന്നു ഇതിൽ നരേന്ദ്ര അമീന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലും വൻസാരയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും ജസ്റ്റിസ് തിപ്സെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതി കേസിലെ പ്രതികളായ രാജ്കുമാർ പാണ്ഡ്യൻ ബി ആർ ചൗബെ എന്നിവർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിനാൽ ജാമ്യം നൽകാതെ മറ്റു മാർഗം തനിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് തിപ്സെ ഒരു ദേശീയ ദിനപത്രത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി കേസിന്റെ എല്ലാ വസ്തുതകളും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന തഹലാനിയും കേസിലെ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വൻസാര കുറ്റക്കാരനാണെന്നും പ്രഥമദൃഷ്ട്യ കുറ്റം നടന്നുവെന്നും ക്രൂരമായ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് നടന്നതെന്നും തന്റെ ഉത്തരവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്ന് തിപ്സെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഇത് വിചാരണ കോടതി പരിഗണിച്ചില്ല കേസിലെ മുപ്പത്തിയെട്ട് പ്രതികളിൽ അമിത് ഷാ ഉൾപ്പെടെ പതിനഞ്ച് പേരെയും കുറ്റവിമുക്തരാക്കി ഇത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെയും നീതി നിർവഹണ സംവിധാനത്തിന്റെയും പരാജയമാണ് കേസിലെ മുപ്പത് സാക്ഷികളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരും കൂറുമാറി ഇത് തികച്ചും അസ്വാഭാവികം സാക്ഷികൾ പലരും സമ്മർദ്ദത്തിനോ ഭീഷണിക്കോ വിധേയരായിരുന്നു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുരൂഹവും സാമാന്യ യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്തതുമായ പലതും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജസ്റ്റിസ് തിപ്സെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സി ബി ഐ കോടതിയിൽ ഷൊറാബുദ്ദീൻ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസ് ജഡ്ജി ലോയയ്ക്ക് മുമ്പ് പരിഗണിച്ചിരുന്ന ജഡ്ജി ജെ ടി ഉത്പത്തിനെ പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം മാറ്റിയതും അസ്വാഭാവികമാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് അഭയം തിപ്സെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ പുറത്തിറക്കിയ എല്ലാ ഉത്തരവുകളും മുംബൈ ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ പരിശോധിക്കണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് തിപ്സെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജസ്റ്റിസ് തിപ്സെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് വിരമിച്ചത് റിപ്പോർട്ടർ ദില്ലി